स्कोप साइंस क्लास मैं हूँ जर मिश राना जी आज हम अपना करने वाले हैं नर्वस सिस्टम का लास्ट पार्ट इस सीरीज का लास्ट पार्ट जो है वो है जी पेरिफरल नर्वस सिस्टम पेरिफरल नर्वस सिस्टम गैंगलिया और नर्व्स पर कंपोज्ड होता है नर्व्स को तो हम ऑलरेडी नर्व सेल्स को तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गैंगलिया जो होते हैं वो क्लस्टर्स होते हैं न्यूरोन की सेल बॉडीज के जो सी एन एस से बाहर होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो बाहर होते हैं उनको हम गैंगलियाज कहते हैं जो नर्व्स होती हैं ना जी उसमें दो तरह की होती हैं पेरिफरल नर्वस सिस्टम में एक होती हैं क्रेनियल नर्व्स और दूसरी होती हैं स्पाइनल नर्व्स क्रेनियल नर्व्स वो वाली नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से या तो निकल रही होती हैं या ब्रेन की तरफ होती हैं इसी तरह स्पाइनल नर्व्स होती हैं ऐसी वाली ब्रेन ऐसी नर्व्स होती हैं या तो वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही होती हैं या वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो थर्टी जो पेयर होते हैं वो स्पाइनल नर्व्स के होते हैं और जो 12 पेयर्स होते हैं वो क्रेनियल नर्व्स के होते हैं ये जो नर्व्स होती हैं ना ये वाली जो नर्व्स होंगी ये दो पाथवेज बनाएंगी दो जो मोटर पाथवेज बनाती हैं सबसे पहले तो जी ये मोटर सेंसरी पाथवे बनाएंगी और दूसरे नंबर पर ये मोटर पाथवे बनाएंगी सेंसरी पाथवे में जी ये ये काम करती है कि ये जो मैसेजेस होते हैं वो ब्रेन की तरफ लेकर जाती हैं और जो मोटर पाथवे वो होगा उसमें ये क्या करेंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे इफेक्टर्स की तरफ मैसेज लेकर जाते हैं अगर हम आवाज इनके मोटर पाथवेज को अगर हम डिस्कस करें तो वो आगे उसकी दो डिविजन हो जाती हैं जिसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ जाता है जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें वॉलेंट्री और कंट्रोल्ड एक्शन परफॉर्म होते हैं इसमें हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे स्केलेटल मसल्स को मैसेज भेजता है जबकि दूसरी तरफ जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो आगे दो में डिवाइड होगा उसमें सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम भी आएगा और पैरासिंपथैटिक नर्वस सिस्टम भी आता है और जो ये वाला जो हमारा सिस्टम होता है ये वाला जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे कार्डियक मसल्स हो गए स्केलेटल मस स्मूथ मसल्स हो गए और ग्लैंड मसल्स जो हो गए इन तक जो है वो मैसेज को कन्वे करता है जैसे कि मैंने अब हम आगे हम इसके जो है वो सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम देखते हैं जिसको हम फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन भी कहते हैं कि जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है फॉर एग्जांपल आपने एक स्नेक देख लिया है तो आपका माइंड फौरन जल्दी जल्दी जो उसको एवेल्यूएट करता है सिचुएशन को करता है फ़ौरन से घबरा भी जाते हैं आपकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है आपका जो पीपल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं तो इस किस्म की जो सिचुएशन होती है तो हम इसको कहते हैं इमरजेंसी की जो तो ना फाइट और फ्लाइट होती है तो ये सारी जो चीज़ें और जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है तो ये सारी जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारा सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है जब आप उस आपने अगर लेट सपोज सांप को मार दिया है या आप उस सिचुएशन से भाग चुके हैं वहाँ से डर कर, या अपने आप को बचा सॉरी कहेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि थोड़ी देर बाद सिचुएशन नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है वो हमारी जो सिचुएशन है वो कौन सा सिस्टम नॉर्मलाइज कर रहा होता है वो हमारा पैरासिंपथैटिक नर्वस सिस्टम कर रहा होता है जब हम उस इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं फिर आप रियलाइज करेंगे कि आपकी हार्ट बीट भी कंट्रोल होना शुरू हो जाती है जो आपका सांस है ब्रीदिंग रेट है वो भी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो भी इम्प्रूव uh, हो जाता है तो ये जो सारी थी जो सारी हमारी एक्टिविटीज़ थी वो रेगुलेट होना शुरू हो जाती हैं तो ये जो सारी चीज़ों को सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम के बाद जिन सब ने ऑर्गेनाइज किया दोबारा नॉर्मलाइज किया बॉडी की फंक्शनिंग को और हमारी एक्टिविटी को तो वो होता है जी पैरासिंपथैटिक नर्वस सिस्टम तो जी ये था हमारा सेंट्रल हमारा नर्वस सिस्टम जिसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पैराफोरल नर्वस सिस्टम जो नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन पर और स्पाइनल कॉर्ड पर कंसिस्ट करता है और जो हमारा पेरिफरल नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा नर्व्स पे कंसिस्ट करता है जिसमें स्पाइनल नर्व्स आती हैं और क्रेनियल नर्व्स आती हैं तो जी ये था हमारा हमारा आज हमने कंक्लूड कर लिया अपना सेंसरी जो हमारा नर्वस सिस्टम था अब इसके बाद हम देखेंगे हार्ट का हम अपना हार्ट देखेंगे तो जी टिल देन आप उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हम उसके उसके अकॉर्डिंग अपने जो चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें या जो आपकी क्यूरीज हैं हम उनके मुताबिक अपनी वीडियोज़ को उन क्वेश्चन को भी जो है 
एक्नॉलेज करें और उनके उनको भी जवाब देने की कोशिश कर सकें तो मिलते हैं अगले लेक्चर में हम हार्ट के टॉपिक के साथ टिल देन स्टेट यूंड